हेलो एवरीवन वेलकम टू फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब माय सेल्फ ऐश्वर्या सक्सेना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में यूएमएल पढ़ रहे हैं हम लोग और दिस इज आर सेकंड लेक्चर इन यूएमएल फर्स्ट लेक्चर में मैंने यूएमएल का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि कितने तरीके के आपके डायग्राम्स होते हैं यूएमएल में एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूएमएल यूनिफाइड मॉडर्न लैंग्वेज क्लास डायग्राम तो क्लास डायग्राम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहां पर दिए रखा है और यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे सो आइए देखते हैं यूएमएल मीन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्लास डायग्राम इट शो दिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि यूएमएल जो होता है दो तरीके के डायग्राम में डील करता है एक स्ट्रक्चर डायग्राम एंड सेकेंड वन इज द बिहेवियर और द फंक्शनल डायग्राम तो क्लास डायग्राम जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल डायग्राम की कैटेगरी में आते हैं और स्ट्रक्चरल डायग्राम जो होते हैं वो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी सिस्टम का तो इट शोज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल इट इज टाइप ऑफ यूएमएल स्टैटिक डायग्राम तो ये स्टैटिक डायग्राम का एक टाइप हो गया जो क्लास डायग्राम है वो स्टैटिक डायग्राम का एक टाइप है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक मॉडलिंग एलिमेंट स्टैटिक मॉडलिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन है लाइक द क्लासेस एंड द रिलेशनशिप क्लासेस क्लास डायग्राम है तो ये क्लासेस पे डील करेगा और क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी दिखाएगा तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक मॉडलिंग एलिमेंट लाइक क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप कनेक्टेड एज अ ग्राफ टू ईच अदर एंड टू देयर कंटेंट तो ग्राफ की तरह ये ग्राफिकल फॉर्मेट में ये आपस में कनेक्टेड होता है और हमको पता चलता है कि किस तरीके से कौन सी क्लास किस क्लास से लिंक है एंड वॉट इज द रिलेशनशिप अमंग दम क्लास डायग्राम डज नॉट शो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड डायनेमिक मॉडल तो जो डायनेमिक मॉडल्स होते हैं डायनेमिक मॉडल्स में टेम्पोरल इंफॉर्मेशन होती है क्लास डायग्राम में एक तरीके से परमानेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है स्टैटिक डेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और यहाँ पर हमको स्टैटिक इंफॉर्मेशन किसी भी सिस्टम की मिलती है अ क्लास डायग्राम इज ड्रॉन इज अ रेक्टेंगल विथ थ्री कॉम्पोनेट सेपरेटेड बाई हॉरिजोटल लाइन सो इसका आप देख सकते हैं जो सिंबल है यहाँ पर सिंबल जो है क्लास का यहाँ पर आपका पार्टीशन होता है थ्री पार्ट्स में हम एक रेक्टेंगुलर वॉक को डिवाइड करते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन ऑपरेशन क्लास क्या है सेट ऑफ एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट जैसे कि प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन मेथड विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज दैट पर्टिकुलर क्लास सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्लास जो होता है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन होता है इट हैज थ्री कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं आपके कॉम्पोनेंट क्लास नेम जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें हम क्लास का नाम देते हैं एट्रीब्यूट को हम सेकेंड ब्लॉक में रखते हैं एंड ऑपरेशन दैट आर द मेथड्स वी डिफाइन द थर्ड ब्लॉक तो इस तरीके से हम इस सिंबल की हेल्प से क्लास डायग्राम को क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्लास डायग्राम में इंटरफेसेस क्या होते हैं क्लास है जैसे आपके इंटरफेसेस हैं ये सब आप जावा में पढ़ रखा है और अगर आपको इन बेसिक कंसेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे जावा की सीरीज को रिफर कर सकते हैं फॉर दीज टॉपिक्स इंटरफेस सेट ऑफ ऑपरेशन ओनली हैज टू कॉम्पोनेट तो यहाँ पर क्या है कि एट्रीब्यूट वाला जो आपका कॉलम होता है या कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर पार्टीशन ये नहीं होता आपके सिर्फ क्लास और ऑपरेशन ही डिफाइंड होते हैं तो दो कॉम्पोनेट्स ही रहते हैं आपके रेक्टेंगल में वेन वी आर डिफाइनिंग द इंटरफेस तो इंटरफेस क्या है सेट ऑफ ऑपरेशन ओनली या सिर्फ ऑपरेशन मिलेंगे और दो कॉम्पोनेट्स होंगे एक क्लास का नाम और एक ऑपरेशन एट्रीब्यूट नहीं होते हैं इंटरफेस को डिफाइन करते वक्त ये आपका सिंबल है इंटरफेस का इंटरफेस का नाम एंड द ऑपरेशन इसके बाद आता है आपका एसोसिएशन किस तरीके से एसोसिएटेड है आपकी क्लासेस ये हमारे क्लास डायग्राम में पता चलता है क्या रिलेशनशिप है उसके बीच में मल्टीसिपिलिटी जीरो है तो एग्जेक्टली जीरो वन है तो एग्जेक्टली वन वन डॉट डॉट एस्ट्रिक्स वन और मोर जीरो डॉट डॉट एस्ट्रिक्स जीरो और मोर एन मेनी ये आपकी मल्टीसिपिलिटी होती है जो कि हम अपने क्लास डायग्राम में जब रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो दिखाते हैं कि किस तरीके से एक क्लास किस मल्टीपिलिसिटी के साथ एसोसिएटेड है दूसरी क्लास उसके बाद आता है आपका जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन शोज द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इट क्रिएट्स एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इट हैज इज आर रिलेशन और जनरलाइजेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एसोसिएशन जनरलाइजेशन एग्रीग्रेशन कंपोजिशन ये सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अपने डिफरेंट लेक्चर्स में सॉरी uh, डिस्कस करेंगे सो so, आप प्लीज उससे परेशान मत होइए और यहाँ पर हम लोग क्लास डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं So, ये सारे कंसेप्ट हम लोग डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे अपने दूसरे लेक्चर्स में इसी सीरीज में
इसके बाद आ जाता है कि क्लास डायग्राम के व्यूज कौन कौन से होते हैं मतलब जब भी हम क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास तीन टाइप्स के व्यूज होते हैं थ्री व्यूज ऑफ द क्लास इन क्लास डायग्राम तीन व्यूज होते हैं क्लास डायग्राम के हम किसी भी व्यू का यूज करके अपने क्लास डायग्राम को दिखा सकते हैं पहला होता है ऑब्जेक्ट व्यू सॉरी कॉन्सेप्ट व्यू कंसेप्ट व्यू में क्या होता है इट आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर क्लास एंड एप्लीकेशन जो भी हमारी क्लास है उसका नाम सिर्फ हम देते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर एट्रीब्यूट और ऑपरेशन को नहीं डिनोट करते इट इज अउन क्लास का नाम जो है वो एक नाउन होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेड क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स आर द रियल लाइफ एंटिटीज तो वो नाउन होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या कंसेप्ट मिलता है कंसेप्ट व्यू में कि हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पास कौन सा कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी क्लास है हम सिर्फ नेम देते हैं हैज ओनली द क्लास नेम नो एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन यहाँ पर क्लास का नाम और ऑपरेशन को हम डिफाइन नहीं करते इट इज ऑप्शनल तो so, जरूरी नहीं कि हम हमेशा कॉन्सेप्ट व्यू का यूज करें ऑप्शनल है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर व्यू यूज करना है जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये आपका एग्जाम्पल है कंसेप्ट व्यू का इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर व्यू सॉफ्टवेयर व्यू में आप देख सकते हैं इट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरियंटेड एनालिसिस विद डिटेल्स ऑब्जेक्ट ओरियंटेड डिजाइन तो यहाँ पर आप क्या होता है ये भी ऑप्शनल है क्योंकि इट इज ऑल्सो नॉट दैट मच कंपल्सरी क्योंकि ये ऑप्शनल है कि आप कौन सा पर्टिकुलर व्यू यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन तरीके के व्यूज होते हैं अब ये आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर व्यू है और सॉफ्टवेयर व्यू में हमें तीनों ही चीजें देनी होती हैं साथ में यहाँ पर डिफरेंस क्या है यहाँ नाम के साथ हमने नेम और आईडी दिया है यहाँ हमने प्लस और माइनस जो यूज करते हैं प्लस ये आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक बताता है सो प्लस नेम प्लस आई स्टडी इसका ऑपरेशन हो गया या कह सकते हैं मेथड है नेम और आई डी पर एट्रीब्यूट है स्टूडेंट जो है वो नेम है स्टडी एंड प्ले आर द एट्रीब्यूट ये जो इस तरीके से थ्री आपके कंपोनेंट्स के साथ थ्री पार्टीशन के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द सॉफ्टवेयर व्यू ऑफ अ क्लास इसके बाद आता है आपका इंप्लीमेंटेशन व्यू इंप्लीमेंटेशन व्यू में क्या होता है प्रोग्रामिंग टाइप्स विथ स्पेसिफिकेशन व्यू सॉरी स्पेसिफिकेशन व्यू के साथ प्रोग्रामिंग टाइप्स भी हम इसमें यूज कर लेते हैं कि कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है एंड ऑल तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंप्लीमेंटेशन व्यू है यहां पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट है स्टूडेंट है जो हमारा नाम है क्लास का साथ ही साथ हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर व्यू की तरह नेम तो दिया ही है साथ में यहाँ पर डेटा टाइप भी बता दिया इंप्लीमेंटेशन में कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा टाइप हम यूज करने वाले हैं नेम को देने में आईडी इंट ये यह यहाँ पर भी हम डेटा टाइप बता रहे हैं इसी तरीके से यहाँ रिटर्न टाइप कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा ये आपका पर्टिकुलर मेथड या ऑपरेशन जो की स्टडी एंड प्ले है तो ये आपका तरीका होता है एक सॉफ्टवेयर सॉरी इंप्लीमेंटेशन व्यू को रिप्रेजेंट करने का सो आई होप आपको क्लास डायग्राम में क्या क्या कॉम्पोनेंट यूज होते हैं क्या सिंबल्स यूज होते हैं ये समझ में आया होगा सो यूएमएल क्लास डायग्राम के एग्जाम्पल और कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो कि यूएमएल डायग्राम में यूज होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकू आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो क्योंकि उस वीडियो में मैं क्लास डायग्राम कैसे बनाया जाता है और कौन से डिफरेंट कंसेप्ट उसमें यूज हो सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूंगी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक दिस वीडियो and also subscribe it and press the notification bell taki aapko mere channel ke latest uploads ke latest uploads milte rahe thanks for watching please like comment share and subscribe